السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ کے رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین وعلى اله وصحبه الفائزین بالرضا اما بعد رب زدنا علما وحلما وفهما وعقلا وادبا كاملا رب تمم بالخير والسعاده بہمان ملا منطق سبق لے بہمانی گلے നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിനെ ധന്യമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബഹുമാനികളായ അഖിലുബൈത്തുണ്ട് പണ്ഡിതന്മാർ മുത്ത അല്ലിമികൾ ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മറ്റ് മാന്യ സഹോദര സഹോദരിമാർ എല്ലാവരും എല്ലാവരെയും വളരെ ബഹുമാനത്തെയോടെയും ആദരവോടെയും കാണുന്നു മന്ത്യൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ ഒരു തുടക്കം കുറിച്ചു ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു മന്ദ്യക്ക് തസ്രിഹുൽ മന്ദ്യക്കാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ആ തസ്രിഹുൽ മന്ദ്യത്തിലേക്ക് വരികയാണ് യഥാർത്ഥത്തില് ഇപ്പൊ ഒരു കല്യാണം പറയാൻ വേണ്ടി ഒരു വീട്ടിൽ വന്നാല് വന്നിട്ട് കയറി നിൽക്കുന്നതോട് കൂടെ നമ്മൾ പറയാണ് അടുത്ത മാസം ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി കല്യാണ ആണുങ്ങളും വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോവില്ലല്ലോ ഒന്ന് ഒന്ന് സ്ഥലമൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുസലാന്വേഷണമൊക്കെ നടത്തി അല്ലെ വിവരങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെയാണ് മൗതൂലേക്ക് കടക്കാറുള്ളത് ഇത് നമ്മള് സാധാരണഗതിയിലുള്ള ഒരു ശൈലിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രാസംഗിക പ്രസംഗത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് അയാൾക്കൊരു വിഷയം കൊടുത്തു ആധുനികയത്തിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രസക്തി ഇന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾ നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെല്ലുവിളി എന്നൊക്കെ ഒരു വിവരം കൊടുക്കും അയാള് ആണ്ട് കയറിയിട്ട് സ്റ്റേജ് കണ്ട് കയറി മൈക്കണ് കിട്ടേണ്ട താമസം അയാളാണ് ആദ്യം പറയണ്ട എന്താ ആദ്യം തന്നെ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രസക്തി എന്ന വിഷയത്തിൽ ഞാൻ നിന്നിട്ട് അയാൾ പ്രസംഗിക്കു അയാൾ അതിന് മുമ്പ് കുറെയൊക്കെ അവിടെ ഇരിക്കണേ എല്ലാവരെയും നോക്കി കഴിയണ അത്രയൊക്കെ ഓരോരുത്തരൊക്കെ ഒന്ന് പൊക്കിയിട്ടും താത്തിയിട്ടും അല്ല പൊക്കിയിട്ട് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ അങ്ങനായിട്ടേ പറയുള്ളൂ അതാണ് അതിന്റെ ശൈലി ഏത് സ്ഥലത്തും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പോ ഏതൊരു വിഷയത്തിനും മുഖദ്യമയായിട്ട് മുഖപുരയായിട്ട് ചില വിഷയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഉണ്ടാവുന്നു അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ വസ്തുത അപ്പൊ ഇവിടെയും നമുക്ക് അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെയും മിനിഞ്ഞാന്നും അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ആ വിഷയം എങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങാം അതാണ് വേണ്ടത് അതുപോലെ നമ്മള് ഒരു ഖുർആൻ കെറാത്തിന് ഹാഫ് ഇങ്ങളെയൊക്കെ കുറിച്ച് കെറാത്ത് ഓദിക്കാണെങ്കിൽ വന്നേക്കണ്ട ഓതൂല അല്ലെ അതുപോലെ നമ്മുടെ നാട്ടില് പഴയ മുമ്പ് ഒരു പ്രസംഗം കേട്ട ഒരു വാലുതായിട്ട് ഓർമ്മയുണ്ട് അയാളൊരു ചരിത്രം കേട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത് കുറെ മുമ്പ് അപ്പോ അയാൾക്ക് കൊടുത്ത വിഷയം എന്താണെന്നൊന്നും അയാൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ സമയം കിട്ടില്ല അയാൾ ഈ ചരിത്രം മറക്കുമെന്ന് കരുതി സ്റ്റേജിക്ക് കയറലും ഉടനെ പറഞ്ഞു മുപ്പര് അങ്ങനെയാണ് അർശുന പടച്ചത് എങ്ങനെ അപ്പൊ അയാൾ ആ അർശന പടച്ച സംഭവം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇത് അങ്ങനെയല്ലോ ഓരോന്നിനും ഓരോ ശൈലികൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇന്നലെയും മിനിഞ്ഞാന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ലേശ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള വിഷയത്തേക്ക് വരാം അതായത് എലിമൻ മന്ത്യത്ത് മന്ത്യത്തിന്റെ എലിമ് അത് പഠിക്കുമ്പോ അതിന്റെ മുഖദ്യമയായിട്ട് മുഖപുരയായിട്ട് ഒരു പത്ത് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാണ്ട് പത്ത് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാണ്ട് അത് ഏത് വിഷയത്തിലുണ്ടാവും വളരെ കുറഞ്ഞത് നാല് കാര്യങ്ങളെങ്കിലും ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതിൽ പത്ത് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വിഷയത്തിൽ കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഏതിനും ഒരു പിന്നെ ലക്ഷ്യബോധം ഉണ്ടാവണല്ലോ എന്തിനു പോകുമ്പോൾ ഒരു ലക്ഷ്യബോധം ഉണ്ടാവും അതെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് എൽമുൽ മന്ദത്തിന് പത്ത് മപാദികൾ രണ്ട് പത്ത് കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ മുപ്പത്തിമയായിട്ട് മുഖപുരയായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് എന്നാണ് മറ്റേത് വിഷയത്തിനും ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഏത് വിഷയം മനസ്സിലാക്കാൻ ചുരുങ്ങിയത് നാല് കാര്യങ്ങളിലും ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയാണ് അത് നമ്മൾ പഠിക്കാറും മനസ്സിലാക്കാറും ഉള്ളത് ചുരുക്കത്തിൽ അത് നമ്മൾക്കൊന്നിങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാ ചെറിയ തോതിൽ എന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കിതാബിന്റെ മുസന്നിഫിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ട് അല്ലെ വയലിന് വരുന്ന ആളാരാണെങ്കിലും മൂപ്പരൊന്ന് പരിചയപ്പെടുന്ന ആളാണല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇൻഷാല്ല നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വരാം ബ്ലൗസ് ഓഫി ഒക്കെ ചെയ്യട്ടെ ഇൻഷാല്ല പിന്നെ ആ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് ഏത് ഒരു കാര്യവും ചുഴിയുമ്പോഴും അതിനൊരു ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും അതിലിടയ്ക്ക് ഒരു ഫോൺ വന്നപ്പോഴും ഒന്ന് കട്ടാക്കി വേറെ അതിലേക്ക് ഒന്ന് പോയതാണ് എല്ലാത്തിനും സമയം വേണമല്ലോ നമുക്ക് അതായത് ഒരു ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യം ഉണ്ടാവും
അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ എടുക്കൽ എന്തിനു പോകണം ഒരു ലക്ഷ്യബോധത്തോട് കൂടെ നമ്മൾ പോകുള്ളൂ അപ്പോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ കിതാബ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ലക്ഷ്യബോധം ഉണ്ട് ഇത് എന്തിനു വേണ്ടി പഠിക്കണത് എന്താ ആവശ്യം എന്താ കുറെ തിയറികൾ ഇങ്ങനെ പഠിക്കണോ നമ്മൾ സ്കൂളിലൊക്കെ പോയപ്പോ കുറെ കേട്ടമാര് ഇല്ലെ പത്താം ക്ലാസ് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലും ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലും പത്താം ക്ലാസ്സിലും കുറെ കണക്കൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും പുറത്തിറങ്ങിയത് എവിടെ എന്തിനും ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല ചിലർ പറയുന്നത് ബാങ്കിങ്ങിനാണ് ബാങ്കിൽ പോയാലും നമുക്ക് ആ കണക്കൊന്നും കാണില്ല ഒരു കൂട്ടലും കഴിക്കലും കുറക്കലും തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ എവിടെ ഇപ്പൊ ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പൊ കുറെ തിയറികൾ പഠിക്കലാണോ അല്ല ഇതിലൊരു ആവശ്യകത ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ എന്തിനും ഒരു ലക്ഷ്യബോധം ഉണ്ട് ഇന്ന് വരുന്ന പ്രശ്നവും അതാണ് പഠിക്കാൻ കുട്ടികൾ പോകുമെങ്കിൽ ആ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ലക്ഷ്യബോധം ഇല്ല ഇപ്പൊ ദർസിൽ പഠിക്കുന്നു നമുക്ക് എന്താ ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം ദർസിൽ പഠിക്കുന്നു കിതാബ് പഠിക്കുന്നു എന്താ ലക്ഷ്യം അല്ലെ നമ്മുടെ ആഹ്രം പഠിച്ചാവണം അതിന് നമ്മൾ അത് പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് എങ്ങനെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അവിടെ ലക്ഷ്യബോധം അത് തന്നെയാണ് ലക്ഷ്യബോധം ഇല്ലാത്തവൻ എന്താകും അലക്ഷ്യമായി എന്താവും ചുറ്റിക്കറങ്ങി കൊണ്ടിരിക്കും എന്നല്ലേ നമ്മള് സാധാരണ മലയാളം പറയല് അപ്പൊ അതാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യബോധം മനസ്സിലാക്കാൻ ഇത് എന്തിനു വേണ്ടി എവിടുന്നൊക്കെ വന്നു എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശപ്രദങ്ങൾ എന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ചെറിയ ഒരു അന്താജ് കണക്ക് ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ നാടൻ ഭാഷയില് അല്ലെ ഒരു ചെറിയൊരു കണക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു കണക്കൂട്ടൽ ഉണ്ട് അല്ലെ ഗൾഫിലേക്ക് പോകണം എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പണിയെടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കാശ് ഉണ്ടാക്കണം എന്നിട്ട് നാട്ടിൽ വരണം എന്നിട്ട് ഒരു നാലഞ്ച് ഏക്കറെ മേടിക്കണം എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വീട് ഉണ്ടാക്കണം എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കാറ് മേടിക്കണം എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോകണം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പല പല ഭേദം ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണണം പക്ഷെ ഇവിടെ വരുമ്പോഴല്ലേ പണ്ട് ഒരാൾ കോഴിമുട്ട മേടിച്ചിട്ട് പിന്നെ കച്ചവടം ചെയ്ത മാര്യാവും കോഴിമുട മേടിച്ചപ്പോഴത്തേന് എന്തായി എല്ലാം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ വീണ് പൊട്ടി എന്ന പോലെയാണ് ഗൾഫിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും രണ്ടൊല്ലം കൊണ്ട് മൂന്നൊല്ലം കൊണ്ട് പത്തൊല്ലം കൊണ്ട് വീടുമായിട്ടില്ല തറയായിട്ടില്ല കല്ലും മേടിച്ചിട്ടില്ല കാരണം അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥക്കാരം ഏകദേശം പത്തറുപത് ശതമാനം ആളുകൾക്കും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചുറ്റുപാടുകൾ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ലക്ഷ്യബോധം ഉണ്ട് എന്നതാണ് ഇപ്പൊ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യബോധത്തിലേക്ക് എത്താൻ നമുക്ക് ഇതിന്റെ മുഖദ്യമയായിട്ട് ഒരു പത്ത് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം യഥാർത്ഥത്തിൽ മന്തിക്കിന്റെ എലുമ്പം തന്നെ സംസാര വിഷയം തന്നെയാണ് അപ്പൊ എന്താ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അതിലൊക്കെ പോണമെന്ന് കരുതണ്ട സംസാര വിഷയം എന്നാണ് നമ്മള് കേരളത്തിലെ ഒരു വലിയ മഹാപണ്ഡിതൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണ് അതൊരു സംസാര വിഷയമല്ല അത് നമ്മൾ ശരിയാണ് അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എതിർപ്പൊന്നും പറയാനില്ല അങ്ങനെയുണ്ട് ഏതായിരുന്നാലും അതിന്റെ പിന്നെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം അപ്പോ നമുക്ക് പറയാം അൽ മബാദിൽ അഷറത്തുൽ എൽമിൽ മന്തിക്ക് എൽമിൽ മന്തിക്കിന്റെ മുഖദ്യമയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള പത്ത് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തേക്കൊന്ന് വരിക ഒന്ന് ഇതിന്റെ താരീഫ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലെ ഇതിന്റെ എന്താണ് മന്തിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാല് മന്തിക്ക് മന്തിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതെന്താന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമുക്ക് അത് എന്ത് സാധനമാണ് എന്താണ് ഈ കോത്താമ്പി എന്താ ഈ പറയണത് എന്താ ഈ പേടിപ്പിച്ചു തരണത് അല്ലെ ആ വിഷയം നമുക്ക് അറിയണം അല്ലെ നമ്മൾ പറയും പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഉത്ഥാനത്തിന്റെ എന്നൊക്കെ വാല്യൂ കേൾക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ വാല്യൂ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ചോദിക്കുകയാണ് എന്താ ഉദ്ധാനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താ പുദ്ധാനം ഞാൻ എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് പറയാം അങ്ങനെ ആ ഉദ്ധാനം ഇയാൾക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ടില്ല പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അത് ചിലപ്പോ തിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ ഒരാള് മലയാളം പറയണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയണം ഇപ്പൊ നമ്മളോട് ഇങ്ങോട്ട് ഞാൻ പറയാം മങ്കുടം ധാന്യം ഭുജിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് മലയാള ഇത് ഏതല്ല ഇംഗ്ലീഷ് അല്ല ഇന്ത്യ അല്ല ഉറുദു അല്ല തമിഴല്ല തെലുങ്ക് അല്ല ഒന്നും അല്ല പുത്തൂർ പാശി അല്ല പക്ഷെങ്കിൽ ഈ മങ്കുടം ധാന്യം ഭുജിക്കുന്നു അപ്പൊ ഒരാൾ കേട്ടു ഇതൊരു സാഹിത്യാണ് അല്ലെ പക്ഷെങ്കിൽ ഈ ഏതെന്ന് പറയുമ്പോഴും അതിന്റെ താരീഫ് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ വിഷയം മനസ്സിലാവും ഏതെന്ന് പറയുമ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് താരീഫ് ആദ്യം മനസ്സിലായിരിക്കണം ഇപ്പൊ ഒരാൾ പറഞ്ഞു ബിരിയാണി എന്ന് പറഞ്ഞു ബിരിയാണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ താരീഫ് ഉണ്ട് അല്ലെ ബിരിയാണി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഏതാണ് അരി വേണം അതിന് വേണം കുറച്ച് പിന്നെ അരി ഇടുന്ന കുറെ പത്ത് ഇരുപത്തൊന്ന് ചേരുവകളുണ്ട് അത് നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടൂല അത് ഹോട്ടൽക്കാരോട് ചോദിക്കും ഓരോ ആൾ പറയും അപ്പൊ ആ ചേരുവകളൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒര
കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലിങ്ങനെ കണക്കൂട്ടിയിട്ട് മനസ്സിനെ രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ കൂടി പോയാൽ നമുക്ക് ഏത് കിട്ടും മജുഹൂര് തസൗരി കിട്ടും ഇല്ലെ നമ്മൾ ഒരാൾ ഒന്നിട്ട് ചോദിക്കാണ് പിന്നെ ഇന്ന് മമ്മദിനെ എനിക്കൊന്ന് അറിയണമെന്നുണ്ട് മമ്മദ് എടുക്കുക അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പോക്കറി എടുക്കുക ആരെങ്കിലും ഒരാളെ ഇയാൾ അറിയണമെന്നുണ്ട് അപ്പോ ഇയാൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കുറെ മാലൂമാത്തുള്ള പറഞ്ഞു കൊടുത്തു മമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആ റെഡി ഉയരണ്ട് അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് കാണാൻ പോകൂല ആ റെഡി ഉയരണ്ട് ആള് കുറച്ചൊക്കെ തടി ഉണ്ട് കേട്ടോ കുറച്ച് തടി ഉണ്ട് അയാളെ കണ്ടാല് വലിയ നമുക്ക് വലിയ മോശക്കാരനൊന്നല്ല കുറച്ച് ധീരനാണ് ആള് അല്ലെ ചിരിച്ചിട്ടേ വർത്താനം പറയുള്ളൂ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിന്റെ കുറെ ആൾക്കാർ ചിരിച്ചിട്ടേ വർത്താനം പറയുള്ളൂ പിന്നെ അദ്ദേഹം കളർ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അല്ലെ കണ്ടാലും ഒരു മഞ്ഞ കളറാണ് വെള്ളിയും കറുപ്പ് കൊടുക്കണം പിന്നെ ആരും മോശമാക്കിയെന്ന് വരണ്ടല്ലോ അത് മഞ്ഞയാക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഈ തസൗദ് ഇങ്ങനെ അയാൾ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ തസൗറാക്കിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആ കോലങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയി അങ്ങനെ അയാൾ പിന്നെ അവിടെ ബസ് ഇറങ്ങി ബസ് ഇറങ്ങിയിട്ട് മുപ്പര് ഇങ്ങനെ ആ എന്റെ വീട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ആ വീടിന്റെ ഗേറ്റ് ഇങ്ങനെ ചെന്നു അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നോക്കി ആ വീടി മുതൽ ബെല്ലടിച്ച് ബെല്ലടിച്ചപ്പോ വീട്ടുകാരനാട് അയാൾ ഇറങ്ങി വന്ന് ഇറങ്ങി ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ചിരിച്ചിങ്ങാണ്ട് ഒരാൾ വരുന്നു ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഔസാഫുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ പറഞ്ഞു അസ്സാം അലൈക്കു ഞാൻ മുമ്പത് അപ്പൊ അയാൾക്ക് എന്താ ഈ തസൗർ ഇങ്ങനെ പോയപ്പോ അയാൾക്ക് ആളങ്ങട് തിരിഞ്ഞു ആളങ്ങട്ട് തിരിഞ്ഞു അല്ലെ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു ശരീരത്തിന്റെ ഇത് തസൗരിയാണ് ഇനി തസ്തീഖ് എന്ന് പറയും തസ്തീഖ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മുബത്തി ഖബറുണ്ടായി ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റും സബ്ജക്റ്റും ഒക്കെ കൂടുക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പത്തെ പുതിയ പോലത്തെ പറയണത് അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ആ ഏത് നമുക്ക് കിട്ടി ഒരു മുബത്തി ഖബറുള്ള ഒരു ജുംല കിട്ടി അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് ആകുന്നത് ഇപ്പോൾ പനിച്ച് കിടക്കുകയാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് ആകുന്ന പനിച്ചു കിടക്കുകയാണ് പനിച്ചു കിടക്കുന്നവർക്കൊക്കെ നമ്മൾ രോഗി എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ മുഹമ്മദ് ആകുന്നത് രോഗിയാണ് അല്ലെ ഇൻസിഡന്റ് വിഷയം പോണ പോക്ക് മുഹമ്മദ് രോഗിയാണ് എന്തൊരു മജഹൂർ ഇവിടെ ഉണ്ട് പനിച്ചതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഭയങ്കര രോഗി ആയിക്കോണം എന്നില്ലല്ലോ എന്നാലും അത് ഒരു ഉദാഹരണം പറയണേ നമുക്ക് കിട്ടാപുരക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ പല ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും ഒറ്റവാക്കിൽ ഞാൻ പറയണം മുഹമ്മദിനെ ഇപ്പൊ മുഹമ്മദിനെ ഇപ്പൊ രണ്ടു മൂന്നാല് ദിവസം എന്റെ പള്ളിയിലും കാണാനില്ല കടയിലും കാണാനില്ല മന്തിക്കന്റെ സബുക്കിലൊന്നും കാണാനില്ല എവിടെ ഇപ്പൊ ഇവര് പോയി ഇങ്ങനെ ഓരോ സംശയമാണ് അപ്പൊ ആരോ പറഞ്ഞിങ്ങനെ മുപ്പർക്ക് എന്തോ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവാം അപ്പൊ മനസ്സിലായി എന്തോ രോഗിയാണ് അപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് മൂപ്പര് ഈ കഥയെ കൂട്ടി മുഹമ്മദ് ആകുന്നത് പനി പനി പനിക്കുന്ന ആളാണ് പനി നടക്കുന്ന ആളാണ് പനിക്കുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെയും സാധാരണ ഗതിയിൽ രോഗി എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ പറയും ആരാണ് ഇയാള് രോഗിയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ കേട്ടു ഇന്നാൽ ഒരാൾ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരത്തിനെടുക്ക ആര് എടുക്കണ്ട നമ്മൾ ആര് എടുക്കണ്ട കുറെ ബേക്കോട്ടാണ് പോയിട്ട് നമ്മൾ സോക്രട്ടീസിന് എടുക്കാം അല്ലെ നമ്മൾ എൽ എൽ ബി പഠിക്കുന്ന സോക്രട്ടീസിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് അവർക്ക് കൊടുക്കുക ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സോക്രട്ടീസ് എ മാൻ ഓൾ മാൻ ഈസ് ഡെഡ് ഡോക്ടർ ഡെഡ് എന്നൊക്കെ പറയും ഇംഗ്ലീഷ് പേച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനെയാണ് സമാഹരിച്ചാൽ മതി അപ്പോ സോക്രട്ടീസ് ആവുന്നത് ഒരു മനുഷ്യനാണ് എല്ലാ മനുഷ്യന്മാരും ആരാണ് മരിക്കുന്നവരാ അപ്പൊ സോക്രട്ടീസ് ആവുന്നത് മരിക്കുന്ന ആളാണ് കാര്യം തിരിഞ്ഞു ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള മനമാരുമായ കുറെ തസൗറുകളുണ്ട് മനുഷ്യന്മാരൊക്കെ എല്ലാവരും മരിക്കണവരാണ് ഇന്ന ആളാകുന്നത് മനുഷ്യനാണ് അപ്പൊ ആളാകുന്നത് മരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മരിച്ചിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കൂട്ടുന്ന മാരുമായ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ തസ്തീഖയാണ് അത് മൂത്തെ ഖബറും കൂടിയത് ഒറ്റവാക്കിൽ പറഞ്ഞത് അത് കൂട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയാൽ നമ്മൾ എടുക്കത്തും അതിന്റെ മജഹൂരിലേക്ക് എത്തും ആ മജൂർ അറിയാത്ത ഒന്നിനങ്ങട്ട് പിടിച്ചെടുക്കാൻ അറിയാത്ത ഒന്നിനങ്ങട്ട് പിടിച്ചെടുക്കുക അപ്പൊ ഇയാള് ഇപ്പൊ എന്താ ഹയാത്തിലുണ്ടോ ഇല്ലേ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ കൂടെ ഇങ്ങനെ പോയപ്പോ അങ്ങനെ കിട്ടും മനസ്സിലാണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ പല ഉദാഹരണങ്ങളും നമുക്ക് എന്താവാം ഇതിലൂടെ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ചുരുക്കത്തില് കിതാബിന് പത്രേ പറയുള്ളൂ ഇൽ മുൻ ഒരു അറിവ് എന്നാ പറ ഒരു അറിവ് ഇൽ മുൻ ഇൽ മുൻ ഇൽ മുൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അത് വിശദീകരിക്കാറുണ്ട് ആ സൂറത്
തസവൂറ മാലുമായ അറിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കുറെ തസവൂറുകളാണ് അറിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കുറെ തസ്തീക്കാരാണ് അതൊന്നും ഇപ്പൊ മുത്താലിമിങ്ങളോടും മുസ്ലിംമാരോടും ഇങ്ങനെ അതിന്റെ അർത്ഥമൊന്നും വെക്കേണ്ടാവില്ല തസൂര്യ തസ്തീക്കാർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരുക്കങ്ങൾ തിരിയും അതങ്ങനെ വെച്ചാൽ മതി മിനഹൈസ് തൂസുലില്ല മാലും മജുഹൂരും തസവൂരും മധുഹൂര തസവൂറിലേക്ക് ചേർക്കുന്ന രീതിയിൽ ഔ തസ്തീക്കയായ മജുഹൂരായ തസ്തീക്കയിലേക്ക് ചേർക്കുന്ന നിലക്കുള്ള കുറെ മാലുമാത്തൻ അപ്പൊ മാലുമാത്തു കൂടി എങ്ങനെയാണ് പോകുമ്പോൾ മജുഹൂരാത്തിന് കിട്ടും മാലും അറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിലൂടെ പോകുമ്പോൾ അറിയാത്തത് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നു അത് തന്നെയാണല്ലോ ഇല്ലേ ഇപ്പൊ കുറെ വേർഡുകൾ ഇങ്ങനെ അവിടെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ചായ ഉണ്ട് കുടിച്ചൂന്നുണ്ട് കടാന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പാടെ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചാൽ എന്തായി ചായ നമുക്ക് അറിയും കുടിക്കുക എന്നുള്ളത് പറയും അല്ലെ കടാ എന്നുള്ളത് പറയും അപ്പോ ചായ ആവുന്നത് കടയിൽ നിന്നും കുടിച്ചു കൂട്ടാനും കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ ഒറ്റട്ട് കിടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തസൂറാക്കിട്ട് അതിനെ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലേ അപ്പോ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് മന്ത്യത്ത് മന്ത്യത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് വിഷയം നഹവിന്റെ മൗതു എന്ന് വേറെയാണ് അതിന് കുറെ അൽഫാദുകളാണ് വേണ്ടത് അതിന് കുറെ അൽഫാദുകളാണ് വേണ്ടത് ആ അൽഫാദിന്റെ കേടും കേടു കേടുകളാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് സാന സുലു സവന അങ്ങനെ നെഹ്വാവുമ്പോൾ കാല മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു അപ്പൊ മുഹമ്മദ് കാല എന്ന് പറഞ്ഞ ഫേലു മാതിയാണ് മുഹമ്മദ് എന്ന പറഞ്ഞ ഫായിലാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥകളെ കുറിച്ചാണ് അതിൽ പറയാം അതിന്റെ ഹദ്ദ അതാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അതിന്റെ ഹദ്ദ അതാണ് ഇനിയിപ്പോ ഫിക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഫിത്തയിന്റെ താരീഫ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതായത് ഇജ്മാ ഇജ്മാലി തഫ്സീലി നിന്നിട്ട് നമ്മൾ തഫ്സീലി ആയിട്ടുള്ള ഫിത്തയിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടാണ് അതായത് ഖുർആാന ഹരീസ് അതിൽ നിന്നും ഇസ്ലംബാത്ത് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫിക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ഫിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഉസൂലൽ ഫിക്കയിൽ നിന്നാണ് ഫിക്കയിന്റെ മസ്തരം കൊണ്ടുവരിക അപ്പൊ ഉസൂല ഫിക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് പിന്നെ ഇജ്മാലി ആയിട്ടുള്ള മാലുമാത്തിലാണ് ആ ഇജ്മാലിയായ മാലുമാത്തിന് തഫ്സിലിയായ തഫ്സിലായ മാലുമാത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിക്കയിനെ മനസ്സിലാവും അതൊക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് ഇനി അവിടെ വെച്ചൊക്കെ വിശാല വിശദീകരിക്കാം അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഏതൊരു വിഷയത്തിനും ഏതൊരു കാര്യവും പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു ഹദ്ദ് ഒരു തേരീഫ് ഒരു നിർവചനം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയാണ് എന്ത് പറയണമെങ്കിൽ ഇപ്പോ ഒരാൾ പറയണേ അതാകുന്ന ഷിർക്കാണ് മാവു താരീഫ് ഷിർക്കി പറട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചോദിക്കാലോ അപ്പൊ ഷിർക്കിന്റെ താരീഫ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് എന്താക്കും അത് തിരിഞ്ഞാൽ എന്താക്കും ഈ പറഞ്ഞൊക്കെ ശരിയാണ് അല്ല കേൾക്കുന്നത് എന്താണ് ഇസ്തിഹാസ എന്തായിരുന്നു താരീഫ് ഇസ്തിഹാസം ഇങ്ങോട്ട് പറയും എവിടുന്ന് കടയിൽ പോയിട്ട് ചായ പൊടിച്ചാൽ ഇസ്തിഹാസയാവോ ഇസ്തിഹാസയാണ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ പിന്നെ ആരായി ചായ പോയപ്പോ ചേർക്കായില് അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ അത്തരം വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ ഇടപെടാൻ നമുക്ക് ഈ വിഷയം ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ അതാണ് ഇൽമ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി ഇനി ഇതിന്റെ മൗലു മൗലു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും ഏകദേശം ഇതിന്റെ ഒക്കെ കോലത്തിലാണ് അതായത് അൽ മാലൂമാത്തു തസൗരിയത്തു തസ്തീക്കയത്തു മിന്നാത്തുല്ല മജുഹൂരിൻ തസൗരിൻ ഔ തസ്തീക്കയിൻ അതാണ് അതിന് ബയസ് വരുമ്പോൾ അത് ആരാവും ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെ ബഹസ് അതിൽ അതിൽ നമ്മൾ ചർച്ചയ്ക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ആ ചർച്ചയ്ക്ക് എടുക്കുന്ന എലിമ് അതിന്റെ ധാര്യഫാവും പക്ഷെ ഇതിന്റെ മൗലു ഇതിന്റെ ഒരു വള ഉണ്ടാവും ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് ഇത് ഉത്ഭവിച്ചു വരുന്നത് ഇതിന്റെ ഒരു വള ഇതിന് വെച്ച ഒരു വള ഉണ്ടാവും ഹന്തസൊക്കെ ഒരു വള ഉണ്ട് കണക്കിനൊരു വള ഉണ്ട് ഓരോന്നിനും ഓരോ മൗലു ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇതിന്റെ മൗലു എന്താണ് ഇതിന് എന്തിൽ നിന്നാണ് ഇതിനെ നമ്മള് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതാണ് അപ്പൊ ഈ ഇതിന്റെ ഈ മന്തിക്ക് ബാധ്യ ചെയ്യപ്പെടുന്നതിന്റെ വാതു ആയിട്ട് അതായത് ശരിക്കും നമ്മളെ പിന്നെ നെഹ്റും നിസർഫൊക്കെ പറയുമ്പോ അതിന്റെ വാതു അൽഫാദുകൾ എന്നാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ മൗലു ഇതിന്റെ അടിത്തറ ഇതിന്റെ ബേസിക് ഇതിന്റെ അസാസ് അതെന്തായിരിക്കും അതും തസൗരിയായ അതായത് മാലൂമു തസൗരിയാണ് മാലൂമു തസ്തീക്കാണ് പക്ഷെ അത് ഏത് നിലയ്ക്ക് മജുഹൂര് തസൗരിയിലേക്കും മജുഹൂര് തസ്തീക്കയിലേക്കും ചേർക്കുന്നു എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിനാണ് അതിനെ കുറിച്ച് മൗലു എന്ന് പറയും പക്ഷെ അതിലുള്ള ബയസുകൾ വരുമ്പോൾ അതെന്താവും അതിന്റെ തയ്യാറിഫായിട്ട് വരുന്നു ഇനി ഇതിനെന്തൊക്കെ പേരുണ്ട് ഇൽമുൽ മന്ദ്യത്ത് എന്ന് പറയും ഇൽമു തെഹലീൽ എന്ന് പറയും മെയാറുൽ എൽമു എന്ന് പറയും ഫന്നു തഫ്കീർ എന്ന് പറയും എൽമുൽ മീസാനി വൽ എൽമുൽ ആലി ഇങ്ങനെയൊക്കെ അതിന് പേരുണ്ട് മനസ്സിലാണ്ടല്ലോ എന്താ പറയണ്ട് ഇതിന്റെ പേര് എൽമുൽ മന്ദ്യത്ത്
അത് അങ്ങനെ ഒരു പേര് പറയുന്നത് അതൊക്കെ ഒന്ന് തന്നെയാണ് പേര് അതായത് ഇപ്പൊ പേര് മുഹമ്മദ് എന്നായിരിക്കും വീട്ടിൽ വിളിക്കാൻ മാനുപ്പ എന്നായിരിക്കും റോട്ടിൽ വിളിക്കണ എന്താക്കാരം വേറൊരു പേരുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് എന്താക്കാരം ഒരു പേരുണ്ടാവും അല്ലെ ഇപ്പൊ ഒരു നാട്ടുകാരൻ പാലക്കാട്ടുകാരനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നാൽ പാലക്കാട് എന്നാ വിളിക്കുക ആളെ പേര് പാലക്കാടാ ആളെ പേര് മുഹമ്മദ് കുട്ടി എന്നാ അപ്പോ ആളൊന്നെന്നെയാണ് പേരിൽ ഇങ്ങനെ 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 മാറ്റിണ്ട് അതെ മുഹമ്മദ് കുട്ടി എന്നുണ്ടാവും അയാൾ വാപ്പയാവും അയാൾ ഇന്ന് വല്ലിപ്പയാവും പുതിയാപ്പിളയാവും ഇങ്ങനെ പല പേരുകളിലുണണ്ട് ആ അപ്പൊ പുതിയാപ്പിള ഇറങ്ങിയോ എന്ന് ചോദിച്ചു മുഹമ്മദ് കുട്ടിയാണ് അപ്പൊ എന്ന പോലെ ഈ പറഞ്ഞ എലുമുൽ മന്തിക്കിന് ഈ പേരിലൊക്കെ അറിയപ്പെടാറുണ്ട് അതെന്താ പോയിട്ട് പഠിക്കുന്നു ഞാൻ എലുമു തഹലിയിലാണ് നാളെ മുതൽ അങ്ങനെ വിളിച്ചാൽ മതി എന്തൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എലുമു തഹലിയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഫണ്ട് തസ്കീർ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഒന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പൊ കേൾക്കുന്നതാണ് വിചാരിച്ചു പടച്ചറപ്പ് ഈ കുട്ടി ഇതൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും അങ്ങനെ തന്നെ അലഹമില്ല നല്ലോണം എലുമൊക്കെ ഉണ്ടാറ്റം ദുവായും കിട്ടിക്കൂടും അല്ലെ ഇഷാദ അപ്പൊ എലുമുൽ മന്തിക്ക് എന്ന് പറയാം എലുമുൽ തഹലിയിൽ എന്ന് പറയാം മെഴയാറുൽ എലുമു ഫന്നു തഫ്കീർ നമ്മുടെ ചിന്ത തിങ്ക് അല്ലെ നമ്മുടെ മണ്ടണ്ടല്ല ചിന്തന്റെ ഫന്നാണ് എന്ന് പറയാം കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കാൻ ഇത് വേണം എന്ത് കാര്യങ്ങൾ ഗവേഷണം ചെയ്യാൻ എന്നാണ് അർത്ഥം വെച്ചോളി എന്നാ പെട്ടെന്നാ തിരിയും അതെന്തുവാണ് ഈ അതിന്റെ ഫന്നാണ് എലുമുൽ മീസാന് മീസാന് തുലാസിന്റെ എലുമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അളന്ന് തുട്ടപ്പെടുത്തണം ആ പറഞ്ഞ കാര്യം പിന്നെ ഏറ്റക്കുറവില്ലാതെ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നതാണോ എന്ന് നോക്കാൻ ഇത് വേണം ഈ എലുമ ആ പറഞ്ഞ കറക്റ്റായിരിക്കും സോക്രട്ടീസ് ആകുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് എല്ലാ മനുഷ്യന്മാരും മരിക്കുന്നു അപ്പൊ സോക്രട്ടീസ് മരിച്ചു അപ്പൊ ഒരാൾ പറഞ്ഞു സോക്രട്ടീസ് എന്തായിട്ടുണ്ട് ഡത്തായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒരാൾ ചോദിച്ചു എന്താ അതിന് കാരണം അപ്പൊ ഇയാൾ പറഞ്ഞു സോക്രട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യനാകുന്നത് അദ്ദേഹം സോക്രട്ടീസ് ആകുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് എല്ലാ മനുഷ്യന്മാരും മരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും അയ്മന്ന് അതൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാണ്ട് അതിനൊക്കെ അർദ്ധ ദിവസത്തൊക്കെ തട്ടിയിട്ട് മുടിച്ചിട്ടൊക്കെ വരുമ്പോ സോക്രട്ടീസ് മരിച്ചു ഞാൻ താങ്കൾ ചോദിക്കാനുള്ളത് എണ്ണട്ട് അറുപത്തിനാല് വരെ പറഞ്ഞേക്കാൻ കഴിയും മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ അതാണ് എൽമുൽ മീസാനാണ് എൽമുൽ ആലി ആ എന്താണ് ഇതൊരു ആയുധ വിജ്ഞാനാണെന്ന് പറയാം അത് ആയുധ പരിശീലനം നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മറ്റതിനൊക്കെ എന്താക്കാം അളക്കി തൂക്കി റൂൾ വടി എന്ന് ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ അങ്ങനെയും പേരുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പേരുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന ഈ വിജ്ഞത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇൻഷാല്ല കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാളെ ബാക്കി നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലെ അടുത്ത ദിവസം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ എല്ലാവരും ആ ചെയ്യണേ എന്ന വസ്യത്തോടുകൂടെ ഇപ്പോൾ നിർത്തുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് മുതാലിമികൾ ആലിമികളാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഒപ്പമുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നു എല്ലാവരും അയാൾ ഉൾക്കൊള്ളിക്കണേ അള്ളാഹു സുബാന തലഹൈറിന്റെ അഹലുകാര്യങ്ങളെ കൊടുത്തിട്ട് അള്ളാഹു വജ്ജിൻ അലിഖൈർ വജ്ജിൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വാബർക്കാത്ത